Ma'am Sir, uh, good afternoon po ako po si Mary Staff po ni Sir Rafi Tulfo Sir, ano na po ba yung update dun sa kaso ni Catalina Evangelista po? Kaninang umaga nga, sinamahan siya rito ni Police Captain Bukal ng PCRG sa Krami at inirepair nga itong kaso na ito dito sa aming tanggapan Kumalabas nga na meron siyang standing warrant Sinerve namin Nagkaroon po kayo ng chance na magkaroon po ng confrontation between the complainant and then the respondent. Ano po ba yung nangyari dun kanina? Tungkol ito sa cheque, di umano ay uh, tumalbog. Na-initio ni Catalina Evangelista. Ano na po yung progress? Uh, pagpapakulong po dito kay Ma'am Catalina. Pansamantala po, nandito po siya sa custodial facility ng warrant section ng MPD habang inaayos po niya yung kanyang bail dito sa kaso nga niya nito. Habang hindi po siya nakakabail, Ma'am, depende po sa court may mga nag-i-issue agad ng commitment order para dalhin siya sa Manila City Jail. Thank you po, sir. Salamat po. So, ma'am, kanina po ay nakaharap nyo na si Ma'am Catalina Evangelista o mas kilala nyo Ruby Evangelista. So, ano po ba yung nangyari doon sa pag-uusap nyo sa loob ng warrant section? Nakikita ko po kanila na parang tinitinay niya, pumasok na po ako. Tinatanong kasi ng tulis sa kanya kung siya si Ruby Evangelista. May dala siyang birth certificate na siya raw si Catalina Roberta Evangelista. Kaya tinitinay niya yung warrant na hindi daraw siya raw. Pero na-identify ko siya yun eh, kababata ko siya eh. Tapos, tinanong siya ng polis, ang palayang mo ba is Ruby, ibang lista. Ang sabi niya, oo, tawag daw ng nanay niya sa kanya. Uh, yun, nasukul na siya ng polis. Uh, regarding naman po dun sa alias warrant po, ano po ba ang nangyari? Pinaboran po ba ng ating kapulisan yung papel na yon? Yes po naman. Kahit anong dinay niya, hindi naman siya pilakinan sa korte na lang po kami makikita. So ano pa ang payo sa inyo ng pulis? May kaabang na lang po ako ng notification galing ng korte at magkaharap po kami sa korte. Hindi po ba siya makakalabas dyan ngayon sa kulungan? Ang um, balilabong naman po yung case ko. Ang sabi, marami pa siyang clearance na gagawin. Sana po, uh, bigyan mo na siya ng eleksyon. Mag-stay mo na siya ng medyo matagal, matagal sana sa loob. Ano ba yung nangyari kagabi? Pwede mo ba sa aming ikwento? Ang una pong nangyari doon is... Tinanong kami, counseling ganyan, pinipilit nila kami, pinineasure nila kami na pumayag doon sa kasunduan. Dahil sa pag-pressure, pumayag na lang kami. But may mga limitations din po yun. I hope na hindi labagin ng parents ko yung limitation na yun. And I hope na sabi nila, sir, I have their word na aaksyonan po ni General yung kasunduan na yun kapag may lumabag. Nung nakaharap mo yung nanay mo, ano yung naramdaman mo nun? Halo-halong kaba, halo-halong lungkot. Sana mag Sidbi nga po itong leksyon sa kanya at hindi niya na ulitin yung ginagawa niya sa amin at sa ibang tao. So ano na yung plano mo ngayon na may naging solusyon na yung problema niyo sa nanay niyo? Plano ko po is, ayun po, mamuhay ng marangal pa rin. Tapos hindi ko sayangin yung mga binigay niyo sa aming tulong. At the same time, magbigyan ng justice din yung mga kapatid ko. Yun po. Ayun, so again, awin na welcome ka namin sa Rafi Tulfo in Action Team and I hope na sana tuloy-tuloy na yung hostisyang makamit mo against your mother. Idol Rafi, sobrang-sobrang daming tulong na binigay niya sa amin. Hindi ko to hiningi yung grocery, from pera, and all of the stuff. Ang hiningi lang namin is yung sustento at may walay kami kay mami. But ito, dinagdagan niyo pa, binigyan niyo pa ako ng trabaho. Maraming salamat po sa inyo at sa pamilya niyo at sa buong team niyo po. Maraming salamat, Maraming, maraming, maraming salamat po.